quý vị, hàng loạt khách hàng bỗng nhiên bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng mà không rõ lý do. Chỉ trong vài ngày qua, đã có hàng chục người bị mất từ hàng chục triệu đến vài chục triệu đồng. Ngày 22 tháng 10, chị Vũ Thu Hà chú tại Hà Nội bất ngờ nhận được thông báo bị trừ 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng kỹ thương Việt Nam Techcombank. Trong khi chị Hà không thực hiện bất kỳ giao dịch nào, cũng không cho ai mượn thẻ. Nghiêm trọng hơn, anh Lâm Đức Anh liên tiếp nhận được 4 tin nhắn trừ tiền với tổng số tiền lên tới 31,7 triệu đồng cũng tại ngân hàng Techcombank. Đáng chú ý là trong đó có hai lần thanh toán qua cổng Zalopay nhưng anh Đức Anh khẳng định không hề thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Tương tự chị Nguyễn Phương Minh hôm mùng 6 tháng 10 cũng nhận được loạt tin nhắn báo trừ tiền trong tài khoản ngân hàng Techcombank, số tiền bị trừ lên tới 21 triệu đồng. Chị Minh cho biết tiền bị trừ nhanh lắm, may là tôi đang ngồi máy nên vẫn kịp chuyển phần còn lại sang ngân hàng khác, nếu không cũng mất hết. Người thứ tư bỗng nhiên bị trừ tiền trong tài khoản Techcombank là bạn Vi Nhật bị trừ 10 triệu đồng vào ngày mùng 4 tháng 10. Người thứ năm là một khách hàng tại Đà Nẵng bị trừ 20 triệu đồng trong ngày 22 tháng 10 cũng bị trừ tiền với thẻ tín dụng Techcombank với nội dung giao dịch thanh toán tại Zalopay. Đây mới chỉ là những người được phỏng vấn trên thực tế, còn có rất nhiều người bỗng nhiên bị trừ tiền giống như vậy. Chị Vũ Thu Hà sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên một diễn đàn có hơn 205.000 thành viên thì phát hiện có rất nhiều người cùng cảnh ngộ với mình. Họ đều bị mất oan số tiền tối thiểu 10 triệu đồng trở lên và đều dùng thẻ thanh toán quốc tế mở tại Techcombank. Hầu hết các khách hàng đều gọi điện hoặc tới tận quầy giao dịch của ngân hàng Techcombank để phản ánh. Anh Lâm Đức Anh chia sẻ, ngay thời điểm bị trừ tiền mà không hề thực hiện bất kỳ giao dịch nào, tôi đã ra phòng giao dịch Techcombank ngay gần nhà để báo sự việc và hỏi nguyên nhân. Nhân viên phòng giao dịch báo tôi nên khóa thẻ và tôi đã hủy ngay thẻ visa quốc tế của Techcombank. Ngân hàng nói là sẽ làm tra soát trong vòng 45 ngày và sẽ có câu trả lời. Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 20 ngày sau khi sự việc xảy ra, tôi vẫn đang đợi đủ 45 ngày để xem ngân hàng giải quyết thế nào. Tương tự khi chị Vũ Thu Hà gọi điện phản ánh việc mất oan 10 triệu đồng thì phía ngân hàng cũng hứa sẽ có kết quả trong vòng 45 ngày. Ngân hàng trả lời, đây là giao dịch thanh toán tự động từ bên thứ ba qua game hay phần mềm máy tính gì đó. Ngân hàng đã khóa thẻ vĩnh viễn và đợi truy xuất sẽ có kết quả sau 45 ngày. Chị Nguyễn Phương Minh, người vừa bị mất 21 triệu đồng, đang tỏ ra lo lắng và chưa yên tâm với câu trả lời của phía ngân hàng Techcombank. Chị nói, nếu ngân hàng không xử lý kịp trong 45 ngày thì khoản nợ thẻ tín dụng này sẽ trở nên quá hạn. Tôi thực sự căng thẳng khi đang khó khăn vì dịch bỗng nhiên lại rơi một khoản nợ vào đầu. Tôi mong ngân hàng có thông báo chính thức để khách hàng an tâm cũng như kịp thời đưa ra hướng xử lý thỏa đáng. Đến nay phía ngân hàng Techcombank vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về tình trạng trên. Chỉ nói rằng phía khách hàng bỗng nhiên bị trừ tiền là có liên quan đến đối tác thứ ba. Phía ngân hàng cần khá nhiều thời gian để tra soát. Một cán bộ ngân hàng Techcombank cho biết ngân hàng sẽ thực hiện việc tra soát ba bên trong thời gian từ 30 đến 45 ngày và sẽ có thông tin chính thức sau khi có kết quả. Trước khi Techcombank có hướng giải quyết và khắc phục tình trạng này, khách hàng có thể thanh toán quốc tế của Techcombank nên cẩn trọng trong những giao dịch của mình, đặc biệt là những liên kết với ví điện tử như Momo, Zalopay, Viettel Bay. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.